A ressurreição dos mortos já ocorre na Bíblia. Naquela época, era aparentemente um fenômeno natural que acontecia. Também ocorrem muitas outras histórias de criação e mitos de que as pessoas voltam à vida. Portanto, é um grande desejo das pessoas se tornarem imortais atualmente. A ciência e o aventureirismo das pessoas está avançando neste sentido. Eles desejam saúde eterna e juventude. Mas será que uma pessoa pode realmente voltar dos mortos? Ou estas ideias são apenas ficção científica? Como será nosso futuro a este respeito? E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Os humanos não são feitos para o frio. Normalmente, os humanos não podem sobreviver por muito tempo em temperaturas abaixo de zero. Sabemos disso, acima de tudo, pelas mortes frias na montanha. Após uma noite gelada ao ar livre, muitos montanhistas não sobrevivem. Se você estiver em um ambiente muito úmido, mesmo baixas temperaturas negativas podem ser fatais. Cada um de vocês certamente já experimentou quando não pode mais sentir as pontas dos dedos das mãos ou dos pés em condições muito frias. Mas isso é apenas o começo das queimaduras por congelamento. Torna-se perigoso quando a temperatura corporal de uma pessoa cai demais. Os primeiros sinais são distúrbios de memória e inconsciência. Então o corpo entra no estágio de hipotermia e se torna muito perigoso porque o coração para de bater e assim a morte ocorre. A consequência imediata é a morte cerebral. Mas o frio não só pode destruir o corpo humano, mas também curá-lo sob certas circunstâncias. Já existem alguns exemplos disso na medicina? Fertilização in vitro, terapia com células-tronco e também o transplante de órgãos. Uma tendência de reversão na ciência. Atualmente, há cientistas, os chamados criogenistas, que estão pesquisando se é possível dar aos humanos uma segunda vida, congelando o corpo. Em algumas áreas, tais como a fertilização in vitro, terapia com células-tronco e transplante de órgãos, tais procedimentos criônicos já estão sendo utilizados. As células são congeladas ou resfriadas consideravelmente e depois reaproveitadas após o congelamento. Desta forma, os casais sem filhos podem esperar por descendentes, pessoas gravemente doentes podem ser curadas ou órgãos podem ser substituídos. Entretanto, os cientistas criogênicos querem ir um passo além e congelar todo o ser humano, renovar suas células e depois trazê-lo de volta à vida saudável e jovem. Este é um sonho de muitas pessoas. Recentemente, até mesmo uma menina de 14 anos foi congelada para que um dia ela pudesse voltar dos mortos. Menina quer ter uma segunda vida através do congelamento. Uma menina de 14 anos do Reino Unido, que tinha um tumor, leu relatos sobre congelamento de pessoas para depois trazê-las de volta à saúde. Um vídeo relatou a decisão da garota. Sabendo que iria morrer em breve, ela pediu a seus pais que lhe concedessem esse desejo. Mas, como isto só foi possível se ambos os pais dessem seu consentimento em um tribunal e seu pai não pensou muito na ideia, a mãe lutou pela custódia exclusiva para satisfazer o último desejo de sua filha. O pai, que não cuidara de sua filha durante anos, finalmente teve que deixar a decisão para a mãe. Como os custos para tal procedimento e a custódia subsequente são muito altos e a mãe não podia pagar esta quantia, os avós da menina pagaram a quantia de 27 mil libras. Isto porque o custo é calculado com base nos anos em que um corpo pode ser congelado. Agora resta saber se os criogenistas realmente conseguirão trazer de volta a vida à menina. Há dois institutos no mundo que congelam pessoas. Existem apenas duas empresas no mundo inteiro que têm o processo de congelamento de cadáveres para uma eventual reanimação. Uma está localizada perto de Moscou e a outra em Michigan, onde a menina de 14 anos também está localizada com várias centenas de outros corpos. Por razões de privacidade, o nome não pode ser divulgado. A criação de tal empresa é também uma questão de custo. Afinal de contas, a manutenção dos corpos custa muito dinheiro. É também uma questão de ética, de consciência. Muitos cientistas não se sentem preparados para intervir no ciclo natural da vida e brincar de Deus, por assim dizer. Eles entram em conflito com sua consciência quando mudam as leis da natureza. Afinal de contas, muitas perguntas permanecem sem resposta após o congelamento. Como funciona o processo de congelamento? 
Após a morte de uma pessoa ter sido declarada legalmente, oxigênio suficiente é fornecido ao cérebro e ao sangue para manter as funções vitais mínimas. Em seguida, o corpo é embalado em gelo e a epamina é injetada para evitar coágulos de sangue. Depois, as células do corpo são desidratadas e substituídas por crioprotetor, uma substância química. Agora o corpo é resfriado a menos 130 graus Celsius com gelo seco e colocado em um recipiente cheio de nitrogênio, onde o corpo é resfriado a menos 196 graus Celsius. Este processo também custa muito dinheiro e é necessário um equipamento apropriado. No entanto, também aconteceu que os próprios parentes continuaram a cuidar do corpo em casa por razões de custo, mesmo que isso não seja costume. Esta é a fórmula da imortalidade? Gary Bryant, um especialista em criobiologia, decepcionará muitos de vocês, pois ele diz que apenas uma determinada proporção de células humanas é preservada desta forma. Cada célula é diferente e deve ser tratada de acordo. Portanto, atualmente, é impossível preservar órgãos inteiros, especialmente órgãos complexos. No momento, isto ainda é um sonho do futuro, ou seja, ficção científica. O especialista acredita que talvez seja possível realizar este processo em 200 anos. Portanto, os corpos congelados terão que esperar muito tempo antes de serem ressuscitados. Primeiro, ainda há muitos experimentos e testes a serem feitos. Então, por que as pessoas ainda se deixam congelar? A esperança é a última que morre. Este ditado se aplica exatamente a este caso. As pessoas querem se segurar em qualquer meio necessário para sobreviver. Mas essa não é a única razão para o congelamento de corpos. Atualmente, muitos desejam ter um corpo jovem e impecável ao longo de suas vidas. Ao congelar o corpo através de procedimentos especiais e depois ressuscitá-lo, é possível permanecer jovem para sempre. Há muito tempo, este tem sido um sonho da humanidade. Embora atualmente não haja esperança de uma ressurreição rápida, não é impossível que, em algumas décadas, a ciência tenha avançado ao ponto de dar aos seres humanos uma nova vida. Os primeiros vislumbres de esperança já nos anos 60 Que a ideia de uma ressurreição de um ser humano conduzida cientificamente não é nova, é comprovada pelo fato de que o Sr. Irán Bedford, que morreu de um tumor renal em 1967, tinha ele mesmo se congelado. Ele foi a primeira pessoa a ter se congelado. O custo de preservação é enorme. Entretanto, como podemos ver, Irã Bedford ainda está congelado em sua caixa e não ressuscitou dos mortos. Portanto, não é de se esperar que, em breve, as pessoas sejam rotineiramente congeladas a fim de despertar novamente saudáveis após um curto período de tempo. Os fracassos da pesquisa científica a pesquisa científica nem sempre é coroada de sucesso. Quando o corpo de Irã Bedford foi transferido em 1991, descobriu-se que sua pele no pescoço e no tronco tinha uma inflamação inesperada. Além disso, o nariz havia cedido e o peito estava rachado. Este foi outro revés para a ciência. Não se esperava que isso acontecesse. Portanto, a pesquisa teve que ser intensificada para evitar tais incidentes. Um grande problema enfrentado pela ciência é o descongelamento do corpo. Este processo, a fim de evitar a decadência do corpo, deve ser muito rápido, o que ainda é um grande obstáculo no momento. Em uma tentativa de descongelar o coração de um porco, que é um órgão muito simples, ele se desfez em duas partes. Portanto, como você pode ver, muitas pesquisas ainda são necessárias para tornar nossos sonhos realidade. A criogenia deve ser muito estudada para, quem sabe, trazer um resultado no futuro. Os sonhos ilusórios do homem Os éticos questionam se é correto que o homem interfira de forma tão despropositada com o ciclo natural da vida. Ainda há muitas questões jurídicas que precisam ser esclarecidas a este respeito. Quem determina o tempo de descongelamento? Por quanto tempo um corpo pode ou deve ser congelado? Quem é responsável pela pessoa após a ressuscitação? Estas são apenas algumas das muitas questões que surgem. Certamente, a maioria de nós gostaria de permanecer saudável e jovem para sempre. Mas, se isto for possível, há um longo caminho pela frente para os cientistas e também para os corpos congelados. Ainda há muitos obstáculos a serem superados e contratempos a enfrentar. Será que queremos viver uma segunda vez? Esta é uma questão muito sensível. Há várias considerações que precisam ser levadas em conta. Em primeiro lugar, o custo, que é muito alto de preservar o corpo de uma pessoa a longo prazo. Em segundo lugar, você também tem que considerar quanto tempo você quer esperar 
antes que seu corpo seja ressuscitado. Sob certas circunstâncias, ninguém que você conhecia quando estava vivo poderia estar vivo novamente. E assim você estaria vivendo em um ambiente completamente diferente do que você estava acostumado. Mas será que alguém iria querer isso? A pessoa se sentiria tão confortável como na primeira vida? Outro ponto a considerar seria quem deve decidir quando a pessoa deverá ser descongelada. Quem arcaria com a responsabilidade se algo desse errado? Por exemplo, se não acordasse tão saudável e jovem quanto se esperava. E você, qual que é a sua posição sobre esse assunto? Você, por exemplo, se deixaria congelar para ser ressuscitado em um futuro indefinido? O que você esperaria? Escreva sua opinião nos comentários e até a próxima!